今回は、ベーコネチカット大学の教授が A ガーディアン氏に寄稿した、翌日期には恐怖の歴史がある、東京五輪では禁止にすべきだ、というタイトルの記事に対する反応になります。早速ですが、要点をいかに。もしも2028年開催のロサンゼルス五輪の開会式においてスタジアムが何軍旗を振る観客でいっぱいだったらと想像してほしい来年の東京オリンピックで旭日旗が形容されればそのような人を傷つける光景が現実のものになるかもしれないのだ旭日旗は企業の広告に使用されることもあるが基本的には軍旗であり、1870年からワールドウォー2の終わりまで、大日本帝国の旗であった。1945年以降は、海上自衛隊で使用されている。韓国は、スタジアムでの、翌日機の使用禁止を日本に要請したが、日本は、政治的宣伝にはならない、という理由で寄与している。しかし日本の国旗ではないため、IOC は翌日機を除外する権限がある。IOC は世界中のアスリートや、その支持者と共に、旭日記の歴史と今日の日本でこの旗が特定の政治主張をするために実際にどのように使われているのか注視すべきだ。日本の右翼勢力にとって旭日記を掲げることは日本の侵略の歴史を浄化するための努力の一環なのである。彼らは、南軍機に固執しているアメリカ人のように、戦争に失敗した国の名誉を回復させようとしているのだ。ドイツの鍵十字とは異なり、極日記は法的な保障を享受している。しかし極日記の形容は、戦争の被害を受けた人々や、その子孫に意図的に害をもたらしているのである。以上になります。極日記の禁止を求める声がある、などのトーンではなく、はっきりと、禁止すべき、との主張がなされているわけですが、読者の多くは、イギリス氏がそれを言うか、と感じたようで、記事に対して批判的なコメントが相次いで寄せられていました。<音楽>